Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Quest'oggi finalmente, ve l'avevo promesso, iniziamo a parlare anche di birra e cominciamo alla grande con questa birra bianca ottenuta con, pensate, l'acqua del ghiacciaio del Monte Bianco della Brasserie du Mont Blanc, una birra che ha ottenuto diversi riconoscimenti tra cui il premio come miglior birra bianca al mondo. Eh, a breve inizieremo a parlare, eh, oltre eh, di vino ovviamente, e di birra ma anche di altri distillati, quindi parleremo anche di gin, di gin tonic e anche di cibo. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, sigla e poi partiamo. Eccoci ragazzi, partiamo subito. Allora, innanzitutto cos'è il World Beer Awards? Il World Beer Awards è un prestigioso premio internazionale che premia eh, tutti gli stili di birra, eh, si raduna una volta all'anno e eh, è composto da una giuria, a sua volta internazionale, eh, che svolge degli assaggi alla cieca. Eh, questa birra in particolare ha vinto ben tre premi al World Beer Awards, ovvero la miglior birra bianca al mondo nel 2013, ha rivinto il premio con miglior birra bianca al mondo nel 2015 e poi nel 2017 ha vinto il premio come miglior birra bianca francese. Tra l'altro non è l'unica birra premiata della Brasserie du Mont Blanc. Prima di iniziare vi racconto qualcosa di questa birreria, un po' come faccio sempre per le cantine quando vi porto in degustazione i vini, e ehm, pensate, diciamo, le prime eh, radici di questa realtà si trovano a inizio 800 quando venne aperta a, a Sallanche appunto la prima, eh, prima birreria. Sallanche è, è un paese che si trova a 10 km sotto Chamonix, quindi nelle vallate sottostanti, e eh, diciamo crebbe negli anni fino a quando nel 1911 venne appunto nominata birreria del Monte Bianco ehm, proseguì l'attività con discreto successo fino al 1966 quando chiuse le attività ma ehm, fu nel 1999 che eh, diciamo, il mastro birraio e appassionato di birra eh, Sylvain Chiron decise di cimentarsi con una nuova sfida e riaprire questo, questo storico eh, birrificio. Il segreto della bontà di queste birre è sicuramente la scelta meticolosa degli ingredienti. Um, L'acqua da cui viene eh, prodotta eh, questa birra è raccolta, pensate, dalla eh, fonte de l'Enchapleuse che si trova a 2000 metri, cioè sopra i 2000 metri di altezza, ed è una fonte che proviene appunto dalle acque di scioglimento dei ghiacciai del Monte Bianco, versante francese, e che viene filtrata naturalmente con le fini sabbie e le ghiaie presenti nell'entroterra. Anche la scelta degli altri ingredienti ovviamente è molto attenta, sia per quanto riguarda il malto, per l'orzo e per le spezie, e queste sono birre ottenute con, diciamo, ad alta fermentazione intorno ai 23-25 gradi. Ma a questo punto abbiamo parlato anche troppo e mi è venuta una certa sete, quindi andrò a stappare finalmente la nostra birra. Oh, sentite che bel rumore. E a versarla nel bicchiere facendola sgasare un po', poi magari in futuro vi eh, porterò sul canale anche un video su come eh, si versa la birra. Eh, anche secondo ovviamente degli stili di birra, vi porterò un video specifico sugli stili di birra e ehm, insomma e comunque altri video a tema. Allora, adesso aspettiamo che si depositi un po' per fare una seconda mescita e magari condensare un po' la schiuma Thank you. 
ecco guardate che bella ok allora partiamo con la degustazione eh, il bicchiere ideale per la degustazione sarebbe in realtà non sarebbe il, il boccale però ehm, però a me piaceva molto e quindi ho deciso di eh, iniziare così il bicchiere da usare sarebbe quello a, a tulipano comunque adesso partiamo con eh, l'analisi eh, diciamo visiva della, della nostra birra allora si presenta eh, innanzitutto con una schiuma che adesso si è eh, comunque assottigliata velocemente ma è una schiuma presente non particolarmente densa o particolarmente compatta um, le bollicine sono numerose, sono a grana fine e la schiuma è bella bianca. Il colore della birra è un bel giallo eh, paglierino, eh, però con questa, diciamo come trasparenza, è, è un, un giallo velato e quindi, soprattutto in controluce, adesso non so voi se potete rendervi conto, ma è un bel giallo vivo, bello, eh, bello intenso e ehm, dovrebbe essere una birra... Uh, fluida, bella, uh, leggera, non una birra pastosa. Adesso andiamo a valutarla al naso. Allora, buonissimo, buonissimo. Allora, al naso è sicuramente intenso il profumo, è uh, un profumo indubbiamente fine, molto elegante. Um, ha comunque una buona persistenza, pur, pur non essendo un profumo invadente, comunque ha una buona persistenza. E allora, prevalgono sicuramente le note floreali, sono ben presenti, le note fruttate, ehm, le spezie, sicuramente, e direi che queste sono le, eh, le famiglie che sono eh, più presenti. Vediamo se sento ancora qualcosa, ah, questo non ve l'ho detto, è una birra ottenuta con malto d'orzo eh, da vene di luppolo. Bene, è arrivato ma finalmente il momento dell'assaggio. Facciamo una prima, un primo piccolo sorso per preparare la bocca come quando andiamo a degustare il vino e poi procediamo con un secondo sorso. Allora, indubbiamente molto molto buona, molto molto piacevole, conferma la, um, la finezza che aveva al naso e confermata anche al palato con questa comunque delicatezza di sorso, questa leggerezza che, um, che invita subito a berne, a berne un altro sorso, ma, um, ma comunque con un suo carattere, cioè una birra che ha personalità, non è invadente, non è una birra troppo forte però comunque ha un carattere distintivo, eh, ha una buona persistenza, non è esagerata, però comunque direi medio-lunga, nel senso che tenendola in bocca emergono appunto una serie di eh, aromi eh, che confermano l'analisi eh, del naso, quindi c'è um, uh, un, un leggero aroma di di arancia, di scorza d'arancia, eh, il sentore speziato, eh, una nota di cardamomo, eh, direi che è una birra di medio corpo, non è sicuramente una birra appunto eh, strutturata. Eh, Cos'altro dirvi? Eh, la sensazione tattile, eh, queste bollicine sono comunque eh, numerose ma molto molto fini quindi hanno questo pizzicorio molto piacevole e eh, oltre alla nota speziata chiaramente ha anche una nota acidula molto molto fresca molto piacevole appunto viene voglia subito di, eh, di berne ancora e eh, quindi non tiriamoci indietro come possiamo abbinarla una birra del genere? beh sicuramente da sola per un buon aperitivo ma anche dopo cena d'estate bella fresca perfetta come abbinamenti invece col cibo, prendo direttamente quelli che consiglia il produttore, che mi sembrano interessanti, ed ovvero formaggi freschi, quindi tipico eh, taglierino di formaggi della tradizione francese, 
oppure ostriche oppure pesce crudo allora secondo me con del sushi questa birra spacca perfetta um, con le ostriche sarei curioso di provarla c'è da dire che ha anche una leggera nota sapida adesso che ci penso non ve l'ho detto prima che quindi potrebbe essere anche interessante provarla con, uh, con delle ostriche però uh, un abbinamento sicuramente più azzardato quindi va provato Uh, non so se si trova in Italia però in realtà credo di sì perché è esportata in tutto il mondo e in tutta Europa uh, però non so con che facilità uh, si reperisce io l'ho presa direttamente a Chamonix perché uh, vado spesso sia d'estate che d'inverno per sciare o per fare delle passeggiate quindi l'ho presa in loco tra l'altro adesso hanno da poco lanciato anche la loro IPA che non ho ancora assaggiato e sono molto molto curioso perché le IPA mi piacciono generalmente molto quindi Visto che loro lavorano molto bene, sono davvero curioso di assaggiarla. Magari non appena riesco a procurarmela, se merita ve la porterò sul canale. Ragazzi, io spero che questo primo episodio, questa prima puntata con la birra vi sia piaciuta. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, fatemi sapere se l'avete già assaggiata, eh, se avete qualche eh, richiesta particolare per qualche futuro video. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like iscrivetevi al canale, ve lo ricordo ancora, e al prossimo video.